Hello friends, welcome to my channel Anglijski Serena Dirukine. In this video, I'm going to teach you how to say in English priznati vinovnu. So, let's get started. In English, priznati vinovnu is think yourself first. Mm -hmm. So, you could say, вы могли бы сказать, что признать виновным is to plead guilty. Но это признать виновным. Но значение здесь такое, что человек признает виновным себя. То есть он признает свою вину. If we say, как только мы говорим, he pleaded guilty or he pled guilty, то есть plead может быть и правильным глаголом, и неправильным глаголом. То есть если это правильный глагол, то мы просто добавляем ed, получается plead, pleaded, pleaded. И может быть неправильным, то есть to plead, plead, plead. А в таком случае мы говорим, он признал свою вину в чем-то. And what's the English for? Его признали виновным в чем-то. Признать кого-то виновным is to find a person guilty. То есть, дословно это найти кого-то виновным, посчитать кого-то виновным в чем-то. So, once again, to find a person guilty. And what's the preposition after guilty? Какой же предлог нам поставить после guilty? И um, в русском у нас в чем-то. Is it in? What do you think? So, the correct answer is not in, of course. And it is of. Признать кого-то виновным в чем-то, to find a person guilty of some crime. So we can say, его признали виновным в краже, например. He was found, да, find, found, found формы. He was found guilty of theft. Его признали виновным в краже. So if it is past simple. So let's sum it up. To plead guilty, это признать свою вину. And then, I was found guilty of some crime. Меня признали виновной в совершении преступления. So, this is the difference. I hope this information will be helpful to you. Thank you very much for watching. Bye!